Hello friends, welcome back again on this tutorial and today we are we are going to discuss about motor cortex and its motor homunculus. Okay, in my previous video I discussed about the somatosensory cortex and the sensory homunculus. In the same way we will discuss for the motor activity. Okay, so the key major motor cortex with my previous video minus a brief description of the other was key location and I roughly idea my data to the key of my motor cortex with my mother just सेंटर सल्कस होता है ओके okay, जो हमारा सेंटर सल्कस होता है जो कि हमारा फ्रंटल लोब पैरिटल लोब को डिवाइड करता है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारा प्रेजेंट होता है मोटर कॉर्टेक्स ओके okay, ये हमारा सेंटर सल्कस आप देख सकते हो इसके जो ब्लू वाला पोर्शन है उस वाले वीडियो में, में भी मैंने आपको ब्लू कलर से दिखा रखा था वो हमारा मोटर कॉर्टेक्स था और जो ऑरेंज कलर से दिखा रखा था वो हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स था तो ये जो इसके पीछे जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ये लिटरल व्यू है सीएनएस का तो ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है ठीक है तो जो हमारा सेंटर सर्कस के जो एंटीरियर एक्सपेक्ट में प्रेजेंट होता है इमीडिएटली टू द सेंटर सर्कस इन द एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज मोटर कॉर्टेक्स ओके तो जो आप मोटर कॉर्टेक्स में अगर आप देखोगे तो अगर आप फ्रॉन्टल लोब के एस्पेक्ट में बात करोगे तो आप कहोगे कि फ्रॉन्टल लोब के पोस्टीरियर पोर्शन में है ना ये पूरा का पूरा फ्रॉन्टल लोब है फ्रॉन्टल लोब के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में प्रेजेंट होता है हमारा मोटर कॉर्टेक्स अगर आप सेंटर सर्कस के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आप कहोगे कि एंटीरियर टू द सेंटर सर्कस ओके तो देखिए हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है ये जो रीजन है पूरा ब्लू कलर का वो फर्दर हमारे तीन भागों में डिवाइड होते हैं जो कि हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री कॉर्टेक्स तो इनका जो एनाटोमिकल पोजिशन हमारी होती है ना मोटर कॉर्टेक्स में वो कुछ इस प्रकार की होती है आप देख सकते हो कि जो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो सेंटर सर्कस के जस्ट इमिडिएटली एंटीरियर एंटीरियरली प्रेजेंट है मतलब सेंटर सर्कस के जस्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है और जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है है ना स्प्रेडिंग एरिया वो क्या है कि जो हमारे टेम्पोरल लोब में जो हमारा सेल्वियन सर्कस प्रेजेंट होता है है ना टेम्पोरल लोब में जो टेम्पोरल लोब को पराइटल और फ्रंटल लोब से डिवाइड करता है वो हमारा सेल्वियन सर्कस होता है और जो हमारा सेंटर सर्कस होता है वो हमारा इन दोनों को डिवाइड करता है ओके तो इनफेयरली जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारा सेल्वियन सर्कस से अटैच होता है और सुपेयरली हमारा जो होता है ये हमारा सर्बर एपेक्स में प्रेजेंट होता है है ना वहाँ तक और फिर हमारा जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है वो हमारा एंटीरियरली टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में आता है ठीक है जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है उसके एंटीरियरली जो है ये हमारा प्री मोटर प्री मोटर एरिया आता है प्री मोटर कॉर्टेक्स तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सेम इंफेयरली जो है हमारा सेल्वियन सर्कस से है और सुपेयरली हमारा जो है सप्लीमेंट्री एरिया से है ठीक है और जो हमारा सप्लीमेंट्री एरिया है ये हमारा जो है सुपीरियर पोर्शन ऑफ प्री मोटर एरिया से स्टार्ट होता है और ये जाके हमारा लॉन्गिट्यूटनल फ्यूजर में हमारा इंसर्ट होता है मतलब देखिए जो हमारा फ्यूजर और सर्कस में डिफरेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे से हिस्टोलॉजिकल लेयर है है ना सर्वर कॉटेक्स की तो जो हमारे जो हल्के ग्रुप्स होते हैं ये हमारे ग्रुप्स होते हैं है ना ये डिप्रेशन होते हैं जो हल्के डिप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्कस मतलब स्लाइट डिप्रेशन कार्ड सल्कस एंड जो लार्ज डिप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजर ओके जो फिजर जो हमारे होते हैं वो हमारे दो सर्वर में सर्वर के बीच में आप देख सकते हो देखिए इन विद इन द सर्वर कॉटेक्स लेयर में आपको मिलेगा क्या सल्कस मिलेगा है ना मगर जो दो सर्वे हेमिस्टेर के बीच में जो आपको ग्रुप मिलेगा गहरा है ना डीप ग्रुप उसको हम बोलते हैं फिजर तो जो सप्लीमेंट्री एरिया होता है वो हमारा जो होता है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है है ना और वो जाके ग्रुप में प्रेजेंट होता है यहाँ तक उसकी स्प्रेडिंग कुछ इस तरह होती है और जो हमारे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है होता है वो पूरा का पूरा कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है एपेक्स तक है ना ये कुछ एपेक्स तक प्रेजेंट होता है यू और जो प्री मोटर होता है वो हमारा स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है तो आप इस तरह यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्री मोटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो पूरा का पूरा एपेक्स तक जा रहा है है ना और जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है वो जो है यहाँ सल्कस से लेके पूरा बिफोर द एपेक्स ऑफ सर्वर कॉटेक्स तक गया फिर वहाँ से हमारा सप्लीमेंट्री एरिया स्टार्ट हो गया अब वो हमारा फ्यूचर तक गया तो कुछ इस तरह हमारी इसकी पोजीशन होती है है ना प्राइमरी मोटर मोटर कॉटेक्स की ओवरऑल तो अब आई अब आई हम देखते हैं कि इनके इंडिविजुअल जो फंक्शन है वो क्या होते हैं तो देखिए जो हमारे जो देखिए मोटर कॉटेक्स की एक्टिव मतलब फंक्शन क्या होगा कि देखिए हमारे जितने भी हम कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं ओके okay, जितने भी हम हम कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं रिफ्लेक्स की बात अलग है रिफ्लेक्स तो अन अनविल होते हैं उनमें तो कोई हायर सी एन एस का रोल नहीं होता उसमें केवल स्पाइनल कॉर्ड का ही रोल होता है जितने भी हम कॉन्शियस मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो सब हमारे मोटर कॉटेक्स की एक्टिविटी के थ्रू हमारे कंट्रोल होते हैं तो देखिए हमारे पास 
हम किस तरह के मोशन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब किस तरह की हम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम किस 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 तरह के मोशन को हम परफॉर्म करेंगे देखिए तो एक तो हमारा सिंपली होता है कि हम सिंपली मोशन परफॉर्म करें जिसमें हमारा ना कोई पैटर्न हो है ना मतलब ओवरऑल मोटा मूवमेंट जैसे मान लीजिए कि हमने इस पेन को हमें उठाना तो सिंपली हम उठा लिए एक हमारा जैसे सिंपल मोशन हो गया ठीक है तो इसमें और दूसरा है कि जैसे हम हमें से किसी स्टाइल वे में या किसी कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें उठाना है मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हमें केवल दो फिंगर का यूज़ करके उठाना है है ना या फिर हमें स्लाइटली यू करके उठाना है है ना तो इस तरह के जो पैटर्नफुल मूवमेंट होते हैं कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट होते हैं वो एक देखिए एक हमारा ग्रॉस मूवमेंट हो गया सिंपल जिसमें मोटा मोटा मूवमेंट हो गया जैसे हमें उठाना ही उठाना है और दूसरा हो गया कि जैसे हमें किसी पैटर्न के साथ हमें उठाना है तो यही बेसिकली दो तरह के हम मोटर एक्टिविटीज हमारे पॉसिबल हो सकती हैं तो उसी उसी के फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे इनके दो जो दो अलग अलग जो मोटो कॉटर्स के जो एरियाज होते हैं वो हमारे होते हैं तो देखिए हमारे जो प्राइमरी मोटो कॉटर्स होता है ना ये क्या करता है हमारे जो ग्रॉस मूवमेंट होते हैं जो इंडिविजुअल मूवमेंट होते हैं वो हमारा जो है ये कंट्रोल करता है परफॉर्म आइसोलेटेड या डिस्क्रिट मूवमेंट यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल मूवमेंट होते हैं जैसे हमें केवल लेग का मूवमेंट करवाना है हैंड का मूवमेंट करवाना है है ना और फिंगर्स का मूवमेंट करवाना है या फिर ओवरऑल मतलब जो है इंडिविजुअल ऑर्गन्स का मूवमेंट करवाना है कॉन्शियसली वो हमारा जो परफॉर्म करेगा वो प्राइमरी मोटोकॉटर्स करेगा जो प्री मोटोकॉटर्स होता है ये हमारा ज़्यादा मतलब कॉग्नेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं जिस जिस मोशन में हमारा कॉग्नेटिव एक्टिव पोर्शन लगता है है ना कॉग्नेटिव अप्रोच लगता है उस तरह के मोशन में हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारा प्री मोटोकॉटर्स कर, करता है तो ये परफॉर्म करता है प्लानिंग मूवमेंट या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है ना और ये मोटर इमेज भी फॉर्म करता है मतलब देखिए जैसे आप सिंपली ऐसे समझिए कि मुझे पेन उठाना है है ना पेन मेरे को उठाना तो मैंने अगर सिंपली उठा लिया तो ये हमारा मोटर एक्टिविटी के थ्रू हो गया कि मुझे पेन उठाना है तो मुझे थिंकिंग आई मोटर कॉटेक्स मेरा एक्साइट हुआ उसने जो कॉन्टलेटर मसल्स हैं है ना कॉन्टलेटर मसल्स हैं वो जाके हमारे उसको हैंड की मसल्स को कॉन्टलेटरली हैंड के मसल्स को एक्साइट की और उनमें कॉन्टेक्शन हुआ और मैंने पेन उठा लिया दूसरा तरीका क्या है कि मुझे किसी प्लानिंग के साथ मुझे उठाना है मतलब कि हाँ मुझे प्लान करना है कि मैं मैं सिंपली मैं ग्रॉस मूवमेंट ना करके मुझे किसी पैटर्नफुल या कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट के साथ भी उठाना है है ना कि यूँ करके उठाना है या मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पॉसिबल हो सकती हैं आप समझ सकते हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ है ना तो उस तरह के जो मोशन हमारे होते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा प्री मोटो कॉटेक्स मतलब ये मोटर इमेज फॉर्मेशन मतलब देखिए जब आपको आपको ना उठाना है पैटर्न फुल मूवमेंट में तो आप पहले उसको जज आप उसकी एक मोटर इमेज बना लेते हो मतलब कि हाँ मैं इस इस तरह करूँगा तो वो उठ जाएगा है ना कि मतलब आपको वैसे सिंपली ऐसे इसमें क्या था मोटो कॉटेक्स में कि हाँ सिंपली आपने उठा लिया आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ा मगर ये प्री मोटो कॉटेक्स है अगर आप प्लानिंग के साथ किसी पेन को उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको प्लान मतलब थिंक करना पड़ेगा कॉग्नेटिव एक्टिविटी या कॉग्नेटिव अप्रोच उसमें आपको लगेगा कि हाँ इस इस तरह मैं इस एंगल से उठाऊंगा या मुझे इस टिप ऑफ फिंगर से मुझे उठाऊंगा तो ये पेन जो है मेरा उठ जाएगा तो मतलब आप एक तरीके से इसकी पहले से आप एक इमेज इसकी बना ले रहे हो ठीक है तो वही हमारा जो है मोटर इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे प्री मोटो कॉटेक्स में होती है और जो सप्लीमेंट्री कॉटेक्स होता है ये जो है ये हमारा आपको पता है कि ये फ्यूजन में प्रेजेंट होता है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि ये देखिए जब फ्यूजन में प्रेजेंट है ये तो इसकी पॉसिबिलिटी कि ये दोनों सभी हेमिस्पेयर से अटैच हो मतलब हालांकि अटैच तो सभी लोग होते हैं मतलब सभी एरिया एक दूसरे से होते हैं मगर इसकी जो पॉसिबिलिटी सप्लीमेंट्री एरिया सप्लीमेंट्री क्वार्टर्स की इसकी कुछ ज़्यादा ही होती प्रॉक्सीमिटी होती दूसरे सर्वे हेमिस्पेयर से तो ये क्या करता है कि अगर ये एक्साइट होगा तो इसके बाई कांटेक्ट मतलब दोनों साइड की जो मसल्स हैं दोनों एक्साइट करेंगे देखिए जो पैमी मोटो कॉन्टेक्स और प्री मोटो कॉन्टेक्स जो है ये जब एक्साइट करते हैं तो ये कॉन्ट्रेटर मसल्स प्रोड्यूस कॉन्ट्रेटर मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे जो ट्रैक्ट्स आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना वो क्या करते हैं प्राइमडल लेवल पे वो डिकसेट करते हैं मतलब अगर राइट वाले से आ रहा है तो वो फाइनली वो किधर डिस्चार्ज होगा लेफ्ट वाले में अगर राइट वाले में लेफ्ट वाले से आ रहा है तो वो फाइनली किधर होगा इस तरफ होगा मगर जो सप्लीमेंट्री कॉटर्स है ड्यू टू बिंग हैव ए प्रॉक्सिमिटी विद अदर सर्वे हेमिस्फेयर ऑल्सो द एक्साइटेशन ऑफ एनी ऑफ द सर्वे हेमिस्फेयर सप्लीमेंट्री कॉटर्स कॉसेज बायोलेटर कॉन्टैक्शन और बायोलेटर कॉन्टैक्शन ऑफ मसल साइमेंटेनियसली मतलब अगर जब ये एक्साइट करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ के मसल जो है एक्साइट कर जाए ठीक है तो देखिए मैं अब ये तो मोटर कॉटर्स का हमारा फंक्शन हो गया देखिए और
मोटर हॉर्मोन कल्स होता है उसमें भी हमारी जो बॉडी की मैपिंग होती है बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी मैपिंग होती है तो जो ये गेनोंग है गेनोंग का पेज नंबर टू फोर्टी फाइव है आप देख सकते हो तो इसमें जो है मोटर हॉर्मोन कल्स आप देख रहे हो कि इसमें जो है ये जो उल्टा इसमें भी इन्वर्टेड ह्यूमन है सेंसरी क्वार्टर्स में भी हमारा इन्वर्टेड ह्यूमन था और इसमें भी होता है तो आप इसमें बस ये देख रहे हो कि इसमें जो जो ऑर्गन्स हैं ना इनमें साइज की इन वेरिएबिलिटी है मतलब हैंड जो है और माउथ जो है वो ज़्यादा बड़े दिखाए गए हैं इसमें जो लेग है वो छोटे दिखाए गए हैं इसका बेसिकली रीज़न ये है कि जो हमारे जो जितने भी हमारे बड़े ऑर्गन्स हैं इनका मतलब कि जो बॉडी की जो मैपिंग है मोटर होमन क्रस में वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके उनके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है मतलब अगर जो ऑर्गन हमारे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग के साथ या डिफरेंट डिफरेंट जो है मोशन परफॉर्म कर सकता है या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है उसकी जो मैपिंग होगी वो बड़ी दिखाई जाएगी देखिए जैसे हैंड है तो हैंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ वर्किंग है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेग है ना एज़ कम्पेयर टू हैंड मतलब हैंड है ना क्यों क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि आप हैंड से है ना हैंड से आप पियानो भी बजा लेते हो टबला भी बजा लेते हो अलग अलग अल्फाबेट्स भी राइट कर लेते हो है ना और कई डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप ग्रैप्स भी कर लेते हो तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कॉम्प्लिकेटेड वर्क जो आप हैंड से कर ले रहे हो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस द सेम इज डिपेक्टेड हेयर है ना मोटर हॉमन क्लस उसी तरह फेस है फेस में आप देख सकते हो कि जो आपको माउस वाला हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है क्यों क्योंकि आपको पता है कि आप जो माउस से आप कहीं आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है है ना 24 घंटे में से आप बहुत ज़्यादा जो है अपना टाइम जो है माउस एक्टिविटी में परफॉर्म करते हो आप कई तरह कई तरीके की आप टोन निकाल सकते हो है ना एक्सप्रेशन दे सकते हो वगैरह वगैरह जो है वो आप कर सकते हो इसलिए जो जो रेस्पेक्टिव ऑर्गन है उनका साइज हमारा बड़ा दिखाया गया है वही अगर आप लेग का देख रहे हो तो आप लेग से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कर सकते हैं आप केवल ग्रॉस मूवमेंट जो है मोटा मोटा मूवमेंट जो है केवल वो परफॉर्म कर सकते हो अगर आप शार्प मूवमेंट अगर आप करना चाहो लेग से तो आप नहीं कर पाओगे अगर जैसे कि आप लेग से ना ही लिख सकते हो है ना ना ही जो है पियानो गा सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो मगर आप हैंड से कर सकते हो ठीक है तो दिस इज वॉट द मोटर हॉमन प्लस हैव इन एबिलिटी इन द बॉडी मैपिंग तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी मैपिंग होती है इन मोटर हॉमन प्लस डायरेक्टली प्रपोर्शन होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन वर्क डैट इट कैन परफॉर्म डैट इट कैन परफॉर्म ठीक है तो पहली चीज़ तो हमारे मोटर हमें हमें एक कॉन्सेप्ट ये मिला ठीक है जो बॉडी मैपिंग होती है वो किसके प्रपोर्शन होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन वर्क जो वो परफॉर्म कर सकता है ठीक है तो ये हमारा हो गया अब देखिए अब दूसरी बात करते हैं कि हमारे डिसेंडेंट ट्रैक्स किस किस तरह होते हैं उनका क्या उनका जो डिसेंडेंट ट्रैक जो फाइनली डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं उनका इंडिविजुअल पोर्शन से क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है तो जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ना वो उनका थर्टी परसेंट जो होता है वो हमारा प्राइमरी मोटर कॉटेक्स से होता है है ना और थर्टी जो होता है वो प्री मोटर कॉटेक्स प्लस जोमेटो सप्लीमेंट्री कॉटेक्स इनसे होता है और प्लस सिक्सटी जो हमारा काउंट्री थर्टी थर्टी सॉरी फोर्टी हो जाएगा 40 परसेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा सोमैटो सेंसरी कॉटेक्स से होता है सोमैटो सेंसरी कॉटेक्स से देखिए ये हमारा जो डिसेंडिंग टैक्स जो हमारे फाइनली ब्रेन से आप नीचे आते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 30 परसेंट जो फाइबर्स होते हैं है ना न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे इस वाले से आते हैं थर्टी परसेंट दो इन दोनों से आते हैं जो फोर्टी जो होता है वो हमारे सोमैटो सेंसरी कॉटेक्स आते हैं सोमैटो सेंसरी कॉटेक्स से क्यों आते हैं क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप जब भी कोई जब इम्पल्स जब आप फीड करते हो या रिसीव करते हो सोमेटो सेंसरी इम्पल्स वो अपवर्ट जाते हैं सोमेटो सेंसरी क्वार्टर्स में इनकी प्रोसेसिंग होती है फिर देखिए आप उस इम्पल्स के करस्पॉन्डिंग का फीडबैक भी तो दे, देते हो रिस्पॉन्स भी तो करते हो तो इसलिए जो है सोमेटो सेंसरी क्वार्टर्स का जो कनेक्शन होता है वो प्राइमरी मोटर वो मोटर क्वार्टेक्स से भी होता है इसलिए जो है जो फाइनली जो हमारा मोटर क्वार्टेक्स से जो हमारे जो फाइबर्स निकलते हैं सोमेटो सेंसरी सोमेटो सेंसरी एरिया से भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है गाइज तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोटर क्वार्टेक्स and uh, if you have any doubt regarding to this you can freely ask in my comment section thank you